大梁王朝末年，国力示威，大梁北境分裂为圣州、西岐、雍宁三国。把你嫁给一个什么样的人，才能驯服得了你这匹猎马？我又不是牛啊马的，凭什么让人驯服？我记得大西斯曾经说过，你将来定然会母仪天下。如此看来，你驯服的可是天底下未来的皇帝啊！哥哥，这都是小时候的玩笑话了，你就别拿来取笑我了。好了，怎么了？西岐国派人来，要把婉英郡主带走啊！叫爷爷，婉英不想嫁，求爷爷别把婉英嫁出去。为什么要把婉英姐姐嫁给西岐的大世子？她性格暴躁，顽劣不堪。婉英姐姐性格柔弱，嫁过去肯定会受欺负的。明玉啊，爷爷也是无奈呀、啊。那个司徒坤，不知从哪里听说了，你们姐妹俩是拥临草原双珠，借用先祖有约为名，要取走婉英。爷爷，那我们与他们西岐。有何约定？先王在世时，我们与西岐曾有过一场血战。若不是有天谴护国，早就挡不住西岐铁蹄的蹂躏了。先王与西岐王曾经谈和，双方签订了通婚契约，如此才相安无事了几十年。谁能料到？现在他竟又搬出了这个通婚的契约，爷爷，可婉英真的不想嫁。是啊，爷爷，您就忍心看着他跳入火坑吗？哎，你以为爷爷愿意同意这桩婚事吗？您既然不愿意，就可以拒绝呀、啊。他总不能因为这桩婚事就和我们开战吧？孩子，孩子。爷爷不敢拿雍林的安宁来冒险呐，婉英，为了雍林，委屈你了。爷爷姐姐，明玉，这下我可完了。姐姐，你先不要这么说，这一切都没成定局，还有挽回的余地，我们再想想办法。没用的，还能有什么办法？你总说我们是草原上的鹰，但其实我们不过就是羔羊而已。当命运落到我们女人的头上。是怎么都躲不过的，我不信，你当然不信。这命运没有落到你头上，你知道我有多羡慕你吗
，为什么倒霉的偏偏是我？姐姐，你先不要着急，等我再想想。无论如何，我们总是要和这命争一争的。犯北京，攻打圣州，将圣州王萧尚元困在永安城。王上。咱们中了大梁的圈套，现被困在此处无法突围。三殿下的援军早该到了，可这都困守三日了，还未见踪迹，难不成也受到了敌人的埋伏？皇上，探子来报，大梁在江边设下重兵，阻击援军。三殿下率着大军难以突围。若是三殿下齐王真赶不来，咱们现在伤兵数万，恐怕……护卫将士。大胜的今天就靠你们了，自守城池，等待援军。人。什么人？我们刚才在营外巡查，抓了一个圣州探子。他说有重要的情报，可向将军禀告，换他一条命。大梁对待奸细，从无活口之力。你有什么情报？禀告将军，我知道的情报，关系大梁此战役的胜败。哼，真是笑话！你有什么情报，居然能影响到我军胜败？圣州的三殿下萧承瑞。已经突破了大梁的边防，不可能！你休得胡言乱语！我部下两万大军镇守渡口，他们怎么可能渡江？因为九殿下永安王已经发现了大梁军的粮仓位置，他准备带精锐潜入，将你们的粮草给烧了。渡口的守军不得不分出半数兵力去救粮，同时，三殿下挥军渡江，算算时辰。援军已经快要到大梁的粮仓附近了。你怎么会知道的这么清楚？你究竟是什么人？安王。
司啊，留下一封书信，就擅自出来行动。我若不来救你，你有几条命可以活？我是三哥带大的，这么点小事三哥还怕我应付不来？那也太小瞧您自己了吧！油嘴滑舌，擅自立营，不听号令，该当何罪？回去任三哥处置。哼，原本按照我的计划，明日一早便可包围大梁军队，结果让你多此一举。三哥。可是我怕父王撑不住啊！就你能想得到，你这匹夫之勇，毫无大局观念。来，上上去，留下山后。是，三哥。听说都是九殿下的主意。昨天晚上，九殿下还独闯敌营，绞杀了敌手，使得大梁军心大乱，已经传为佳话了。是吗？好，老九他人呢？父王，玉，父王，您怎么样？没受伤吧？我很好啊。<笑>三哥。我刚才听他们说这件事，我就在想，应该是你小子的主意。现在一看，果不出所料。父王见笑了，这都是三哥从小教我的兵法战术。三哥曾说过，凡战者，以正和，以其胜。我还教过你，要遵守军规戒律，不听号令，差点惹出大乱。呃，老三呐、啊，老九一直在跟你学习兵法，是你告诉他的。兵贵其用，你心里都明白，可是不是你在用兵的时候，有些保守啊？父王教训的是。不过都挺好，这一次，你们三个立了功，回去以后我一定会论功行赏。父王，要论功行赏的话，当属三哥是头功。三哥为了救我，拼命的杀出一条血路，要不然儿臣就深陷敌营了。都要赏，都要赏。父王，大梁此败暂时不会来犯，可我们还是速速回京才好。说的对，随父王回京。是是。到底怎么回事？回殿下，皇上开拔去永安之前，在路上曾被一小股势力伏击，当时伤得很轻，原以为没有什么问题，就随便包扎了一下，可没想到，大梁人竟然在剑上出毒。那剑还在吗？在。二哥，你给我看看。这不是大梁的剑，倒像是西岐的剑。这应该是西岐人仿造大梁人做的月牙剑，却还是忘了大梁人惯用俄语做剑灵，而并非夜语。原来是那个司徒寅。父王，西岐上次已和我们握手言和，为何还要暗箭伤人呢？他觊觎我北境。并非一日两日了，贼子之心，恐我不死。左太医，这毒你可解得？恕下官无能，下官想起，西岐有个姓林的太医，最善制毒。这毒，倒像是他研制的镇魂之毒。下官只有一成把握，只能尽力一试。皇上，爱妃啊，你哭什么呀？快，快起来啊！起来，先别哭。刚才左太医不是说了吗
，还有一成的把握。急在凑里，若能在半月之内拿到解药，王上必还有救。混账！请父王放心，儿臣们一定会想尽办法赶往西岐，替父王拿回解药。儿臣定会定会拿回解药，拿回解药。三哥，我们现在就带兵到西岐去，要回解药。兵困马乏，不宜再起战争。再说了，这无凭无据的，西岐那边自然可以推得一干二净。三哥，程旭，你是不是要去给父王找解药？我跟你一块儿去吧。你就别去了，此事就交给几个哥哥们去办吧。为什么呀？多一个人多份力呀、啊。那我也可以帮你啊。你擅自离营的事情，我还没找你算账呢。那我如今就罚你在宫中禁足，不许离开宫中半步。嗯，走。走二郡主，他有几句提醒话，想要跟自己的姐姐说一下，还望侍卫大哥您行行好，给个方便。这眼瞅着要下雨了，咱们在前面的客栈歇一歇，明天再走。是。殿下，坡下客栈停的，应该就是西岐的车队，没错了。那咱们下去看看。哎，殿下，要不咱们还是回去吧？你婆婆妈妈的，我耳朵都快生茧了，你跟个老妈子似的。不是，殿下，您说您不愿关着，想出来透透气，属下帮您出来了。您这口气都透到西岐边界来了，要不咱们还是回去吧？行，你回去，我继续我的计划。这，这不成啊，殿下。姐姐，明玉，你怎么来了？说不了这么多了，我们俩换一下服饰，我代替你去西岐。这怎么行啊？若是让爷爷知道了，非得真怒不可。而且西岐那边，点名执行要的是我，你就别管了，我自有法子让他们退婚。殿下，好像是西岐大世子的马队。就住在这个守卫森严的房子里面，我先混进去。我若擒住了司徒官，便可以胁迫他拿出解药。殿下，还是让属下去吧。若让三殿下知道您有孤身犯险，属下几个脑袋也不够砍的。再说，您这装病留书农的办法，一旦让三殿下发现了，也不好交代啊。不行，父王病情严重，我这次一定得拿到解药。我相信三哥会理解我的。拿着，你早点接应我。是，殿下。确定你这个方法真的能行吗？我心里怎么那么发慌啊？我可是学过一些乔装之术的。哎呦，哎呦，明玉，你还是别看我了，太吓人了。你都害怕了，那个司徒坤肯定会相信的。这样我心里就安心了。你去给我接盆水来。<笑>
我把它卸掉。好。喂，狱主，看你房间灯灭了，出什么事了吗？没事，刚刚窗户打开了，进来一只野猫，撞翻了火烛。野猫？啊、原来你是来和亲的郡主啊。我听说西岐王世子是又暴又难伺候，你的命不好，你想瞒天过海是瞒不住的。司徒坤在哪儿？他，他怎么会来啊？他只是安排了车队来接我。车队？看来我也得去西岐一趟了。那我可要给你一个忠告了。你若是想跟随我们的车队混进西岐的话，那你可千万不能扮作侍卫，因为西岐的侍卫都是王家侍卫，你没有任何机会。既然你也知道了我的秘密，不妨我们两个人合作一次，我能助你顺利见到司徒坤。有一个马夫是我从幽灵带过来的，我要是你，我就扮作他。多谢君主，我也给你一个忠告。你用的这个，是瞒不过西岐太医的眼睛的。这附近呢，有一种叫猫耳眼的野草，你把它捣碎了涂在脸上，自然就会起红疹。如果你想痊愈的话，就拿清水把它洗干净。还有，如果你真的想逃婚，就应该对自己狠一点。告辞。这个人身上的味道，好像在哪儿闻过。到底从哪儿弄的？你别说，还挺像真的。有一种叫猫耳眼的野草，你把它捣碎了涂在脸上，自然就会起红疹婉音，见过世子。果然是幽灵第一美人啊，声音都如此悦耳。嗯。婉音早就听过大世子之名，仰慕已久
，今日一见，果然是一表人才。婉音这次过来，给大世子带了一份薄礼，是婉音亲手绣的香囊，还请大世子笑纳。哦、<笑>拿过来。倒是一个很精致的小户家，把面纱摘了，老带着面纱跟本世子说话，不习惯。可是世子，万音天生害羞，想着容颜只给未来的夫君一人看呢。郡主这是瞧不起我们吗？是觉得我们比不上你吗？就是啊，臣妾倒是越发好奇了。你们说这郡主？到底得美成什么样啊？是啊，行了，让我们看看，摘了，让本世子瞧瞧啊。万音恕难从命，万音告退。站住！本世子今天非得看看你的样子。啊，郡主，真是笑死人了！原来我们未来的世子妃竟然是这般模样啊！世子爷，先生，陛下了，陛下了！雍林竟然敢把你这种货色送给我，啊？世子，你听婉音解释，婉音平时不是这个样子的。只是近日暴病，才容颜有缺的。婉音一直对世子爱慕有加。站住！世子可千万不要退婚呢。退婚？嗯。来人，在，把他给我退回雍林，老子要退婚。不可。太子切勿冲动，国师，这门亲事是王上钦定的。国师，世子，王上现在还不在宫中，一切决定等王上回了宫再说。郡主多日跋涉，旅途疲惫，辛苦了。来人呐，在，还不请郡主回宫歇息去？是。郡主请。不是那个国师出现，我们现在都在回雍林的路上了。太明月，你说，咱们还得想个什么法子，才能让那个西岐王对咱们再次产生退婚之意啊？千万不能等那个西岐王回来，要是等他回来了，我们这个婚肯定退不成了。嗯，真儿，你快去看看。好。我怎么看着你面生啊？自动往那边跑了。你是自……郡主，也不想被别人看到你这张干净的脸吗？开门，公主速查。发生什么事了？刚才宫内发现刺客，我们奉米哀宫搜查。这里是幽灵郡主的住处。怎么可能会有刺客？对不起，我们也是奉命行事。走。哎，等会儿，里面可是郡主请榻，岂容你们涉足？时光王室安危，我们必须搜查。进去。什么人？郡主，是宫中侍卫
，说是来抓刺客的。郡主见谅，小的们也是奉命行事，还请郡主整理好妆容，让小的们进去搜查。这是本郡主内侍，岂容你们这般冒犯？我们雍林虽是小国，但也不曾被人如此轻慢对待。本郡主乃你们未来的王妃娘娘，你们若敢再往前一步，你信不信我现在就去禀告你们王上？叫你们血溅五步，人头落地。郡主，卑职们也是职责所在，还望郡主见谅。这也关系到郡主安危，还请郡主立刻整理好容装，属下们这就进去。行啊，你们进来搜吧，但是也不要耽误本郡主沐浴，查清楚了也好还本郡主一个清白。不过，等你们完成了这桩差事，就等着人头落地吧。这，郡主莫怪，小的们这就走，撤。多谢明玉郡主相救。你怎么知道我是？早听闻。雍林双书，一个温婉端庄，一个奔放豪烈。看你也不像温婉端庄的那个。两次相见，果然名不虚传。告辞。你们圣州的殿下，都如此傲慢吗？谁说我是圣州的殿下？上次见你的时候，你身上就有一股熟悉的气味，现在想起来，是淡淡的龙涎香。龙涎香十分珍贵，因为你们圣州挨着大食国，所以大食国常年给你们进贡龙涎香。这就是你们王室喜好这种香的原因吧？我说的没错吧？是。就算我是圣州人，也不代表我就是王室。宫中人杂，难免会沾染上这种香味，也不算稀奇。说不定我是王室身边一个随从呢。可惜啊，你的眼神出卖了你。随从早就习惯了低眉顺眼，怎么可能是殿下这般盛气凌人的神色呢？真不知道你这句话是在夸人还是在损人。原来，原来你是殿下。真儿，先前准备的那套西岐侍卫的衣装，给这位殿下换上吧。是。林太医，您就别担心了，一定能抓着刺客的。林太医，林太医，林太医，你快去给我们家郡主瞧一瞧吧。我们家郡主自从来了这西岐以后，不知道怎么了，脸上的红疹不见退去，反而越长越多，而且而且还上吐下泻的，不知道得了什么怪病。这，不会是失忆吧？呸呸呸！你这是咒我们家郡主呢。哎，行了行了，准备药箱，咱们走吧。哎。郡主，请您伸出手来，让老夫号号脉吧。啊！林太医，你可知道你已经中了你自己亲手调制的镇魂之毒？若不及时拿出解药的话，恐怕你今日就得丧命于此了。林太医，郡主，你，你脸上的红疹。既然你都知道我们的秘密了。那你应该懂得要怎么做了。嗯，你，你是圣州人。既然你心里清楚，那还不速速交出解药？我身边没有解药，解药在太医院呢。那你让他去拿。有几味药是禁药，没有老夫的允许，任何人拿不出来，唯有老夫。亲自前往。你以为我会信你的话吗？我说的是真的，郡主，我没有骗你们。
，那我们就随你一起去。林太医，就在这儿说。哎，我们是郡主的护卫，是来给郡主抓药的。你，左边，第四行第四格，三千。林太医，为何不按药名抓药呢？多嘴，按我说的做。右边，第六行第一格，四千。你看清了我让你抓的药了吗？是，看清楚了。马上拿到后院去监主，现在就去。郡主，你，你刚刚让他抓的这两味药，一位是鬼刺，一位是知客。你是在向他暗示我们是刺客，对吗？我就知道你会不老实。什么人？我是花样，就是你们。哎，别别别，在在那个。墙的后面有个暗格，那里面藏的是是解药。这回应该是真的了吧？千真万确。来而不往，非礼也。你送我们一味毒药，我也得还你一味毒药。张嘴。五毒散。三日不吃解药，你必毒发身亡。你要是跟我回圣州啊，我父王的毒药是解了，我必定给你解药。还有一事，你现在汇报给你们家大世子说，郡主得了重病，不宜昏悲。不单如此，你还要让他跟大世子说，我得的不是一般的病，是十亿，已经传给太医院的属下了。若不把我及时送回幽冥去，后果不堪设想，知道了吗？若想活命，还不快去！啊，是是是。我很想知道，是什么让九殿下亲自出马当刺客呢？难道圣州发生了什么事？怎么，你还害怕我出卖你不成？我父王中了稀奇的毒箭，我来这里找他们太医，是给我父王解毒的。西岐竟然如此卑鄙！圣州王多次替我们北境抵挡大梁的进攻，他这一倒下，那北境肯定有危险，这西岐啊更会肆无忌惮。我倒想到一个好法子。郡主这么想帮我，你就不怕惹上麻烦吗？唇亡齿寒的道理我还是懂的。再说了，那太医。对我还有点用，还不去？哦,哦，这就去，这就去。什么？十亿？林太医已经传令下去，在整个宫中焚烧艾草，撒上石灰，防止疫情恶化。林太医和一名太医院从属只因为接触了郡主，现在都已经出宫避疫了。哦，林太医还说，世子您和那郡主有过接触，最好也实时观察，免得，免得被他传染。他身上起的那些红疹子，可能就是一病。国师，你还让我娶她？她不光是长得丑，而且还有疫病，这幽灵分明就是没怀好意。郡主，报
。启禀世子，婉英郡主在外求见。他来干什么？婉英郡主担心自己的病情影响两国婚事，特来解释一番。还解释什么？让他滚！这个气我坚决不成了。世子，你冷静点儿。我怎么冷静？我怎么冷静？他都要将疫情传染给我了，难道我要留下他传染给整个王宫吗？来人，立刻备笔墨，写退婚书